Janky. Na malou vyšňu pedaje, křesťan pusté bytily, šli na ty bavky vydán s vámi na ty námi. Na mesty se rozsvětí ty vyskorovány tučany, nejvyšší šešenování se začače. Om namo Bhagavate Vasudevaya 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 Namaskrityam Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narotamam Naram Chaiva Narotamam Daivim Sarasatim Vyasam Daivim Sarasatim Vyasam Tato Jaya Mudhiraya Tato Jaya Mudhiraya Nasta Prayeshu Vabhadreshu Nasta Prayeshu Vabhadreshu Nidhyam Bhagavata Sevaya Nidhyam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Nashtaki Bhaktir Bhavati Nashtaki We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 13, beginning text number 41. Chitam Srimad Bhagavatam Одиннадцатая тысяча, тринадцатая глава, начиная с текста сорок первого. Ити мечи на сандеха, Ити мечи на сандеха, Мунная санакадая, Мунная санакадая, Шабаджайет вапарая, Шабаджайет вапарая, Vakyagrinna tatsamstavai Vakyagrinna tatsamstavai Iti mechina sandeha Iti mechina sandeha Munaya sanakadaya Munaya sanakadaya Shabhajayitva paraya Shabhajayitva paraya Bhaktiya grinata samstavai Bhaktiya grinata samstavai Sanakalpi Во втором Sanakalpi Это много ошибок Sanakalpi Ну и стирай, стирай, Sanakalpi Это не одна ошибка Следующим слове вместо Д, Б, буква Сабха. и обычно идет в этом слое. Парая тоже буква А нету. Парая. Нет. По парая. Да это бумажка. Парая. После Р А добавить, а потом уже. И стирай. Да, да. Там А надо. Ну стри, да на фоново напиши полностью слово. Да не надо вот это вот уже. Жиречки. Сабхат. Вот прямо держал. Да, да. Д 
И там и добавить после и краткой. И все. Сабхат джай. Джай Imagine a Sandeha, Imagine a Sandeha, Munaya Sanakadaya, Munaya Sanakadaya, Sabajayat Vaparaya, Sabajayat Vaparaya, Bhaktiya Grinata Samstavai, Bhaktiya Grinata Samstavai, Siti Majin. Iti mechina sandeha, Iti mechina sandeha, Munaya sanakadaya, Munaya sanakadaya, Sabajayat vaparaya, Sabajayat vaparaya, Bhaktiya grinata samstavai, Bhaktiya grinata samstavai. Iti mechina sandeha, Iti mechina sandeha, Munaya sana kadaya, Munaya sana kadaya, Sabha jai tva paraya, Sabha jai tva paraya, Bhaktiya grinata samstavai, Yeah. 
всех сомнений, муная, мудрецы, санака адая, в главе с санака кумаром, сабхаджаитва, по всем правилам. Они прославили меня. Они прославили меня. Прекрасными гимнами. Господь Кришна продолжал. Дорогой Удава, мои слова рассеяли все сомнения мудрецов, возглавляемых Санахой, и исполненные трансцендентной любви, они с великой преданностью стали по всем правилам поклоняться мне, славя меня прекрасными гимнами. Виталий, нет, следующий читаем. Тайрахам пуджита самьяк самстута парамарше бихи пратьяяяяя свакам дама пашьята парамест так, величайшие мудрецы во главе с Санакой Риши совершенным образом прославили меня и провели обряд поклонения мне. Затем, провожаемый взглядом Господа Брамы, я вернулся в свою обитель. Так заканчивается комментарий смиренных слуг Абача Нарагунды и Бхакти Ланды с вами Прабхупады. В 13 главе 11 песня Шимад Бхагаватам, которая называется Хамсаватар отвечает на вопросы сыновей Брамы. No а, Комментария нет. Перейдем к следующей главе. Шри Удаву Вача, Ваданти Кришна Шри Ямси, Вахуни Брамавадана, Тейшам Викалпа Праданьям. Праданьям Утахо Экамукьята. Шриудова сказал, дорогой Кришна, ученые мудрецы, которые разъясняют смысл ведических писаний, советуют нам <coughs> разные пути самосовершенствования. Учитывая эти разнообразные точки зрения, пожалуйста, о мой Господь, скажи мне, одинаково ли важны все эти пути, или же среди них есть один высший. Комментарий учеников Шабруба. Желаю раз и навсегда доказать, что бхакти-йога, чистое преданное служение Верховному Господу, занимает самое высокое положение. Шриудова просит Господа Кришну назвать высший путь самосовершенствования. Далеко не все рекомендованные ведами пути приводят человека прямиком к высшей цели, к чистому битву. Некоторые из них предназначены для постепенного возвышения сознания живого существа. Чтобы дать людям общее представление о принципах самоосознания, мудрецы иногда описывают различные методы самосовершенствования. Однако, когда приходит время назвать самый совершенный путь, все второстепенные методы самоосознания должны уступить ему место. Шри Чайтанья Манобиштам, Стапи там не на Бутале, Своям Брупа Катамаям, Тадати Свападантикам, Бандехам Шри Гуро, Шри Етападакамахам, Шри Гуро Вайшнавам Ща, Шри Рупам Сахратятам, Сахагана Рагнатан Витам Там Саджимам. Сазвайтам Савадутам Паритана Сахитам Кришна Чайтанья Девам 
В предыдущей главе началась беседа Господа Кришны с Господой о, с Удовой, и Удова там попросил как, рассказать ему, как Кришна поведал это знание Господу Браме, и Кришна вот начал рассказывать вот эту историю, как Хамса Аватар явился Браме и Кумарами. So that Hamsa Avatar gave the teachings to Brahma and the four Kumaras, and that was the end of the chapter. И вот он рассказал, поведал это знание Кумарам и Браме, и это конец главы. So, so next chapter comes back again to Krishna and Uddhava having their conversation. И соответственно вот сейчас глава начинается опять возвращается с события к диалогу Уддхавы и Кришны. So Uddhava has an inquiry, puts an inquiry before Krishna. Uddhava спрашивает, хоть о чем у Кришны. So he, he says that the Vedic literatures present many different philosophies, different processes. Он говорит, что ведическая литература описывает множество разных философий, много разных принципов. Just like in the Bhagavad Gita, we see in the Bhagavad Gita, Lord Krishna in the course of the Bhagavad Gita presented many different philosophies. Например, даже в Бхагавад Гите Кришна представляет очень много философий. He talked about Karma Yoga, Jnana Yoga, he talked about Bhakti Yoga, Raja Yoga. Там Кришна говорит, да. Karma Yogi, Jnana Yogi, Raja Yogi, Bhakti Yogi. There were many different, and he talked about, of course, Ashtanga Yoga, meditation. Oh, Ashtanga Yoga, конечно же, meditation. So all of these different processes came in the Bhagavad Gita. Вот эти процессы описаны в Бхагавад Гите. And Krishna also spoke about the Brahman, how people also meditate on the Brahman. He presented the impersonal philosophy. The, of the Brahman, he talked about Paramatma, and he also spoke about Bhagavan. Также Кришна там говорит о том, как люди медитируют на безличный Брахман, на Параматму, и также он описывает Бхагавана. So, all of these different philosophies were presented by Lord Krishna, so we can understand they're all bona fide, but they don't all have the same result. Итак, это все описано Кришной, соответственно, это все авторитетно. Вот, но они не, эти разные философии и пути не приводят к одному и тому же результату. Также Кришна в Гите упоминает о Кармаканде, что Кшатри 
отправляются на райские планеты после смерти. And then you've got people like Mahatma Gandhi, who says the purpose of the Bhagavad Gita is to promote non-violence. Или, например, Махатма Ганди вообще говорил, что Бхагавад Гита представляет принцип Ахимсы, ненасилия. So the, the Vedic literatures present many different ideas and philosophies. То есть ведические принципы множество идей разных предоставляют нам и философии. Um, we know there are also many different uh, spiritual groups, and different spiritual groups all have their own different ideas and different philosophies. Generally, the Christians, their idea is to go to heaven. Of course, we, they think of heaven as being the kingdom of God. При этом они думают, что рай это и есть царство Божье. So they have their ideas, their philosophy. Такая философия, такие идеи. And the Buddhas, for the Buddhas, their they they speak their goal, their their philosophy is all based on ahimsa, non-violence. А у буддистов вся философия основана на ахимсе, не насилии. So ahimsa or non-violence is not the highest principle of religion. Uh, no, it's, a, it's a sub-religious principle. It's a religious principle. There's a big difference between developing love of God and just practicing non-violence. Can you listen to class, Prabhu? Можете лекцию слушать, Прабху, внимательно? So, the, we have to understand there are many different religious processes and we all have different goals. То есть есть разные религиозные процессы, ведущие к разным целям. Some people are happy just to, just to cultivate non-violence. Just to be, just their, their thinking, just to, just to be good, just to be in the mode of goodness. Его устраивает просто быть хорошим человеком, пребывать в гуне благости. And others, they want to merge, they want to become one, to enter into the Brahman. А кто-то хочет раствориться в Брахмане. Enter into the oneness, become one, and and that is of course the goal for the for the impersonalists. And for the yogis meditating on the super soul, often they want to get mystic powers. А йоги медитируя на сверхдушу хотят обрести мистические силы. But for the devotee, they just simply want devotional service. So Uddhava's question is very relevant. He wants to understand uh, if, if all of these processes are equally important or if one of them is better than another. Все ли процессы одинаковые и или они приносят разные результаты? Of course, Uddhava knows, he will know himself, but he wants to hear directly from Lord Krishna. Конечно, Uddhava все знает и сам, но он хочет это услышать прямо от Кришны. One devotee gives a nice example comparing the different religious paths. He explains, he said, just like there are different currencies in the world. Один преданный дал замечательный пример, иллюстрирующий существование разных духовных процессов, путей. Он сказал, например, есть разные виды валют в мире. Now each currency has its own particular value. Каждая валюта вот свою ценность имеет. 
It's not that one rupee is equal to one dollar. That would be very nice. <laughs> Maybe. <laughs> but it's not, unfortunately. <laughs> so what makes the difference? Why one currency is more has more value than another? разницу, почему одна валюта по ценности отличается от другой? It's supposed to be based on the gold reserve. По идее, это определяется тем, сколько, какое там содержание золота в этой валюте. But in, in the present times, gold is not so much emphasized, more the emphasis is on oil. Но в наше время цена, как бы ценность золота не так сильно подчеркивается, больше ценится нефть. So the price of oil is always in, in barrels. How, you know, one barrel, how many dollars it costs for one barrel of oil? Вот эту цену измеряют в баррелях. Сколько стоит один баррель нефти в долларах? And this affects the, the value of every country's currency. И это влияет на э, ценность валюты каждой страны. Because every country needs oil. Поскольку всем нужна нефть. So the same way there are different religious processes, different spiritual processes. Вот точно так же есть разные религиозные процессы. So what makes one better than another? И что делает один процесс лучше другого? There are two things which are very important. Две вещи определяют очень важно это. One is gyan or knowledge, and the other is vairagya, detachment. Одна из них это гьяна знание, а вторая вайрагия отвлечение. In every religious process, there will be some depth of these two things. В каждом религиозном процессе есть какое-то содержание этих двух вещей. So we know from the Srimad Bhagavatam that simply by doing devotional service then we should automatically acquire these two things. You know this verse Sanat Kumar? From Srimad Bhagavatam? Если человек занимается преданным служением, то ему способствует какое-то знание и отвлечение. И в самом поде преданным девочным особенным начали автоматически гьяна и варагия. What's the Sanskrit? Sanskrit. Нам не хватало. Я бхакти йога пройдёт. Yes, we have to learn the verses. Мы должны стихи учить. Prabhupada liked us to know these verses. Prabhupada хотел от нас этого. When we would go with Prabhupada on morning walk, Prabhupada would often say, "What is that verse?" Часто Prabhupada на утренних прогулках спрашивал, "А вот этот стих знаешь?" He would be testing us coaching us that we should memorize or we should know these verses. Он так обучал нас и проверял нас, чтобы мы запоминали эти стихи важные. And when we quote the Sanskrit, then it gives it more authority. Когда мы цитируем санскрит, то это придает больше авторитетности как бы нашим речам. So we like to learn these different there are many important verses to be learned. Поэтому мы хотим учить их. Есть много важных стихов, которые надо знать. Just from Bhagavad Gita you can learn a hundred verses. А из одной из одной только Bhagavad Gita по идее вы штук сто должны знать. Right? When you do the Bhakti Shastri, how many of you have done Bhakti Shastri? Кто из вас прошел Bhakti Shastri курсы? Oh, there, oh, there you go. You did, yeah, yeah, you did, yeah. So when you do Bhakti Shastri, you have to learn many verses. No, Bhakti Shastri, знаете, много нужно стихов знать, учить. 
Right? And you have to use them, otherwise you forget them. И надо потом их использовать, а то все забудете. It's important for us to use them, because if we don't use them regularly, easily forgotten. Если не используетесь, то легко забываются. The example is given, just like if you store water in a clay pot. Дается пример, если вы воду в горшок налили глиняными. In India. When I first went to India, like a long time ago, maybe for 40 years, 50 years ago, 40 years ago, more, I went to India. At that time they had everything in clay pots, they didn't have plastic. And people ate off leaf plates. We don't like to use styrofoam. We don't use things like styrofoam. You know styrofoam? You know they make these plates, they have this plate, it's made from a, a white, it's white color, you know, it's, it's made of styrofoam. It's synthetic. Material. And we don't want to. We don't. We should not use it. Ah. No, no. 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 It's very bad. It, it, if, if we use it, then that's not our philosophy. We're going against our philosophy. Because that styrofoam does not, it's not degradable. It doesn't degrade easily. It doesn't go back to nature easily. Материал стайрофор, он э, не разлагается практически. Пластик спунс, пластик капс, пластиковые все эти ложки, чашки, стаканчики. And people throw them away and then they, they lay, they just sit in the ground and they don't, they don't, they, they poison the air. Люди их выбрасывают и они просто лежат в земле. And sometimes they throw it in the sea or in the river, and then the fish eat it. And in India also they use it, and they have plastic bags and plastic plates, and, and the cow comes and will eat all the garbage, and it will eat also the plastic. Вот эти всякие пакетики, самопановые и тарелки, и коровы тоже ходят там, и вместе со всем остальным это все вкушают тоже. So it's very, very bad for the environment. Это очень-очень плохо для... Now in Mayapur, Mayapur they're very conscious about these things, they're trying to protect the environment there. They do not allow any shop to use plastic bag. You mean in Iskon campus? И вот сейчас в Майапуре у нас, ну как в Исконе, э, за это серьезно взялись, и ни в одном магазине вы не сможете купить э, вот такие вещи пластиковые. They get some little cloth bag. They use cloth to make a bag. Они делают сейчас из ткани сумки. 
Но в пластик не залав. И пластик не разрешен. And they don't even allow the the motor, you know, the the three wheel auto rickshaw. They don't allow it with the petrol. They only have to have, they have to have batteries. И уже не разрешают там пользоваться рикшами вот этим трехколесными на бензине только на аккумуляторах. Because the fumes. If they burn the petrol, then there's so many fumes. Если бензиновый, то много выходных газов. So they're doing these things, trying to protect the environment. Поступая так, мы стараем, пытаемся защитить окружающую среду. This is to support our philosophy. И это идет в ногу с нашей философией. We speak about simple living and high thinking, but we try to live very, very different way. We don't live simple way. Мы говорим о простой жизни, возвышенном мышлении, но при этом иногда не живем Просто. Simple living means not to use all of these synthetic materials, which are just so much garbage on the planet. В частности, к простой жизни относится не использование всевозможных синтетических вещей, которые создают столько мусора на земле. All of the waste every day. So many refrigerators. Televisions, computers, mobile phones. Вот представьте, сколько каждый день выбрасывается вот этих вещей, таких компьютеры, телефоны, что там еще телевизоры, ну в таком духе все. They are all accumulating on the planet, making more and more problem for the planet. Создавая для нее все больше проблем. Where you have a lot of people in a big city, they have so much waste. Вот в больших городах, где куча народа, там большая проблема с мусором. So they try, they try to separate. Some things can be recycled. Some things can be melted down and reused. Люди пытаются с этим бороться, разделяя мусор. Вот его разграничивая и по всякому разному потом используя снова. No, no, you will see. There's a one container for the plastic waste, one container for the organic waste. Вот и они ставят разные мусорные бачки. Вот это для пластика, это для какой-то органической вещи. We we try to protect the environment. Люди стараются защищать окружающую среду. So we also, as devotees, we like to live according to this, these kind of principles. И как преданные мы тоже стараемся, должны стараться следовать этим принципам. We have a philosophy. We have to also live by that philosophy. О, если у нас есть философия, мы должны стараться жить в соответствии с ней. If we speak one thing and do a different thing, then it's no meaning. Нет никакого смысла, когда мы говорим одно, а делаем другое. Just like the teacher would say, don't smoke, but the teacher smokes. Например, учитель говорит, не курите, ребята, и сам при этом курит. So in the same way, we are trying to teach people simple living, high thinking. We have to show them the example. И так мы тоже пытаемся говорить о простой жизни, возвышенном мышлении и должны показывать пример этого. So everywhere there is this, the, the, in the spiritual process there are these two qualities, gyan and vairag, knowledge and detachment. И так в каждом духовном на каждом духовном пути содержатся эти две вещи: гиана, знание и вайраги, отвлечение. So we have very nice rich philosophy. We have wonderful literature. У нас замечательная, богатая очень философия, прекрасная литература. We have the Vedanta, the Vedas from and the Vedanta from Vyasadeva and and then the the Puranas. И Висадева нам дал и Пураны, и Веданту, Веды. Then we have the Bhakti Shastras from all the followers of the. 
Lord Chaitanya, the Goswami, the Jiva Goswami wrote the Sandarbhas. Последователи Господа Читани и Госвами написали много замечательных книг. Например, Джива Госвами написал Сандарбхи. Санатана Госвами род Брихат Бхагава Тамрита, Лагу Бхагава Тамрита. А Санатана Госвами написал Брихат Бхагава Тамриту, Рупа Госвами, Лагу Бхагава Тамриту. Rupa Goswami wrote Bhakti Rasam Rita Sindhu. Rupa Goswami Pisam. Lalita Madhavam. Bhakti Rasam Rita Sindhu. Lalita Madhu. Vidakta Madhava. Vidakta Madhu. These kind of things. Wonderful philosophy for us. And we have also the principles of detachment. We have our regulated principles. You know, every different spiritual processes, they have their different standards, different rules and regulations. И в любом духовном процессе есть их какие-то стандарты, правила, предписания. And so in Krishna consciousness, we have the highest level of knowledge and detachment. We were saying yesterday, for many people, it's very difficult for them to try to come to that standard of four regulated principles. You get some people, they're vegetarian. Некоторые, например, вегетарианцы. They're vegetarian, but sometimes, often they will take onion and garlic. Но при этом часто продолжают лук и чеснок употреблять. Even in Christianity, they have the Seventh Day Adventists. They're vegetarian. They're called Seventh-day Adventists. But they go along with abortion. No, yeah, they approve abortion. The Catholic Church, they don't approve abortion. Например, католики запрещают аборты. Но они при этом говорят, ну можно зато пить, курить, мясо вкушать. А мормоны, например, кофе и чай не пьют. Но при этом едят все вообще. Different degrees, different standards of detachment, renunciation. Разные как бы стандарты, уровни отречения всех. And they have their different levels of philosophy also. И также разные уровни у всех философий. But we get the most complete philosophy in Krishna consciousness. Но в сознании Кришны философия полный like I, I, and I heard that the, in, in the Islamic religion, they say God is so big and so great that you cannot get far away enough. You can't get far away enough from Him to see Him. So they, they have no, they don't know what God looks like. Вот, например, в исламе так говорят: Бог так велик и безграничен, что вы никогда не сможете как бы отойти от Него на достаточное расстояние, чтобы Его but in Krishna consciousness, we've got complete information, not only about God, but about the kingdom of God. Но в сознании Кришны у нас полная информация не только о Боге, и а также о Его царстве. I was in the Philippines one time when Tamal Krishna Goswami met with. Uh, the head of the Catholic Church there in the Philippines. He was his name was Cardinal Sin. 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 Yeah. 
<laughs> so I should translate like this? Or well, just, that was his name. Just name. Ну да. Однажды я был вот вместе с Тамал Кришна Махараджи на Филиппинах, где он встретился с главой католической церкви там, который его звали кардинал Грех, ну как же фамилия. So Tamal Krishna Maharaj had some questions prepared to ask this cardinal. Yeah. And one of them he said, What what <coughs> is according to the Catholic Church, what is yeah. the activities in the kingdom of God? What is it like there in the kingdom of God? И Тамал Кришна Махарадж подготовил для него вопрос. Он хотел спросить, чем занимаются в духовном мире, как вообще выглядит Царство Божие, что там происходит. Но кардинал ответил, ничего не могу ответить, в нашей философии об этом ничего не говорится, никакой информации. They talk about the kingdom of God, but they have no idea what it's like. Хотя они говорят о Царстве Божьем, а они не представляют, что это такое. But in Srimad Bhagavatam we get very detailed information, descriptions of the kingdom of God. Но в Srimad Bhagavatam содержится детальное, подробное описание Царства Бога. We read about the four Kumaras going there, entering into the kingdom of God. Например, вот в третьей песне описано, как четыре Кумара добрались до духовного мира, туда зашли, что они там увидели. So, everything is there in the Krishna conscious teachings. И так в сознании, в учении сознания Кришны есть все. There's, there's nothing higher, there's, 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 there's nothing which is not explained, everything is revealed. То есть нет ничего выше, все объясняется, все раскрыто. So Uddhava wants to understand, and he wants to hear directly from the Lord Himself, which is the highest process. И вот Уддава хочет услышать прямо от Кришны, какой процесс является наивысшим. Of course, there are people who are also Vaishnavas, and they say Narayan is the supreme form of God. Конечно, даже среди вайшнавов есть те, кто говорят, что Верховным Господом является Нарайна. Также всегда спорят вайшнавы и последователи Шанкарачари, которые говорят, что Манизм является высочайшей философией. Шанкарачарья brought back the Vedic literature. The Buddha had taken away the Vedas, but Shankaracharya brought them back. Шанкарачарья вернул веды в Индию, которые как бы Господь Будда, но игнорировал и таким образом все о них стали забывать. Buddha was teaching that the highest truth is zero. Their philosophy of Buddhism is void. Everything is zero. Nothing is real. Philosophy of Buddhism заключается в том, что все в конечном итоге пустота. Ничего не является, ничто не является реальным. This is called Sunyavada, the philosophy that everything is void. Это называется шуньявада, что все, а, все из пустоты, соответственно, все в конечном итоге. This world, this world is not real. Этот мир нереален. You are not real. Вы нереальны. None of us are real. Никто из нас нереален. It's all illusion. Это все иллюзия. So this is the Buddhist philosophy. Такова философия буддистов. Шуньявада. Шуньявада. Don't do anything. Вообще не надо ничего делать. Just sit and meditate. Просто сидите и медитируйте. Realize there's nothing else. Осознайте вот это, как бы, что вообще ничего нет. That's their philosophy. Такова философия. Right, but Shankaracharya he said, no, it's not zero. Everything is one. Everything is Brahman. А уже Шанкарачарья пошел дальше. Он сказал, нет. Не, не, все не является ничем, нулем. 
Все является единым, все является Браманом. So he taught the oneness of everything and he brought back the Vedas. Он обучал единству всего и веды вернул назад. And then later, after Shankaracharya, then the Vaishnava Acharyas came and they taught the variegatedness of the Brahman. И после уже Шанкарачари пришли Вайшнавские Ачари, которые уже говорили о том, что Брахман не един, что есть разнообразие духовное. So Shankar Buddha taught the Shunyavada, and Shankaracharya taught the Nirvishesha. And Prabhupada came to teach Lord Chaitanya's message to defeat both of these. Buddha обучал Шуньяваде, Шанкарачарья обучал Нирвишеша, а Прабхупада следуя Господу Читанию обучал тому, что обе обе эти философии неверны. And as I said the other night, Lord Chaitanya took elements from each of the four sampradayas and brought them together. To give the one philosophy in the Brahma Madhva, Gaudiya Vaishnava Sampradaya. И как вот уже на днях мы упоминали, что Господь Читания взял из каждой из четырех Сампрадай по две самых важных вещи, объединил их в одно учение и вот это стало называться Брахма Мадхва Гаудиа Сампрадаи. So this is the highest. This is the highest truth. Это высочайшая истина. So Uddhava wants to understand the merits, the, what, what is actually the highest philosophy. He wants to hear from the Lord Himself. So he's asking Lord Krishna to enlighten him. People sometimes say it's all one, oh, there's so many paths, they all lead to the same goal. That's a bogus philosophy. Иногда люди говорят, да, все едино, неважно, какой вы философии следуете, все в конечном итоге, как туда же и придете. Это глупость. Будете билет покупать, и вы видите, что разные поезда ходят в, в разные места, например, в Москву, в Восток. То есть, как можно сказать, что все пути, все поезда в одно место идут? And Krishna also says in Bhagavad Gita, you worship the demi devas, you go to the planets of the devas. If you worship the ghosts, you go to the planets of the ghosts. И об этом же Кришна говорит в Bhagavad Gita. Если будете поклоняться полубогам, отправитесь на их планеты, поклоняться привидениям и духам, к ним попадете. But if we worship Krishna, we can go to him. Но будете поклоняться Кришне, попадете к нему. So everything has its own result. It's not that it's all one. There, are, there is difference. То есть каждый путь имеет свой результат, не так, что все едино. Есть разница. Uddhava wants to understand clearly what is the merits of these different philosophies. Now, some, some processes are primary, some are secondary. Just like in Harinam Chintamani, they speak about primary names of the Lord and secondary names of the Lord. Поэтому, например, говорится в Шихаринаме Чинтамане есть первичные имена Господа и вторичные. Primary names of the Lord are names like Gopi Janabalava. К первичным именам Господа относятся такие, например, как Gopi Janabalava. Partha Sarathi. Partha Sarathi. Names Krishna likes to be known by names in relation to his devotees. То есть это имена, которые содержат вот эта связь указывает на связь пред Кришна и его преданных. 
и, соответственно, они очень нравятся Кришне. Яшоданандан. Яшоданандан. Another nice name of Krishna. Вот еще одно замечательное. Девакинандан. Шоданандан. Девакинандан. These are all names of Krishna in relation to his devotees. Radhabalaba. Radhabalaba. And so, uh, Brajabihari. Brajabihari. These names, Krishna is known in relation to his devotees. То есть Кришна известен по своим отношениям с преданными. But names like uh, Ishvara, Paramatma, Brahman. Ну вот такие имена как Ишвара, Параматма, Браман. These are the names Ish, uh, Ishvara. Ishvara. Uh -huh. This this is the secondary names. Это второстепенные имена. In the same way, there's primary processes where where one will practice the path to get love of God, to develop love of God. И вот точно так же, как имена есть разного разных категорий, то же самое есть разные процессы. Одни из них прямо вот направлены на развитие любви к Богу. But secondary process is, you know, just to to, to learn to be non-violent. To cultivate the mode of goodness, to come to the level of Brahman. А другие просто помогают дойти на уровень благости, практиковать не насилие или приблизиться к Брахману. Right, we go to the level of Brahman, but you can't stay there because there's no activities there. Но даже если вы попадете в Брахман вы там не сможете задержаться надолго, ведь там нет никакой деятельности. One will come back to the material world because the soul's nature is to be active. Вам придется вернуться в материальный мир, поскольку природа души это активность. So there are spiritual activities. И так есть духовная деятельность. We have to learn to keep ourselves engaged in these kind of activities. И мы должны учиться этой духовной деятельности, как бы быть постоянно занятыми, как бы останавливаться. Эта деятельность удовлетворяет душу. But just simply meditation, stop everything, negation of activities. Но просто медитация, отрицание всякой деятельности. Медитация, негейшн, стоп активность, медитация, вот восстановиться в своей деятельности, это не подходит. It's not doing any harm, but it's not going to get you love of God. Это, конечно же, вам не повредит, но и любви к Богу не поможет развить. But we have to understand the merits of each and every process. Вот так мы должны смотреть на все процессы. Many people practice religion, but the religious process is actually cheating. It's called kaita vadharma. Некоторые люди практикуют какую-то религию, но она в действительности у них kaita vadharma, обманная религия. Prabhupada gives the example. He said, just like the man goes to the deity and he says to the deity, "I love you, I love you," and he's thinking, "Where's the money?" Например, Трупада говорит, человек идет к Божеству, Богу, и говорит ему, я тебя так люблю, но при этом внутри думает, где деньги, когда дашь денег. So that, of course, is, that is not pure love. Это не чистая любовь. But that is how most people practice religion today. Но сегодня, в наши дни, Большинство людей вот так практикуют религию. They think religion is practiced to get relief from the stress, to bring material rewards. Они думают, что практиковать религию нужно для того, чтобы облегчить свое материальное существование и 
получить в награду что-то материальное за свое поклонение. And Krishna also describes this in the Bhagavad Gita, how people come to devotional service with the same kind of mood. Об этом Кришна говорит в Бхагавад Гите, как люди обращаются к преданному служению с разными мотивами. Right? Tanakumar, what's the verse? Ну-ка, Санакумар, стих. What's the verse? Ага. Go ahead. Чатурбада, Бхаджанти Гьяни Ча Бхарата Шаба. For reasons, four kinds of people who come with material desires. Итак, четыре мотива, четыре разных типа людей с материальными желаниями обращаются к Кришне. But they come to Krishna, they have some sukriti, they have some pious activities which bring them to Krishna. Но они к Кришне при этом обращаются, то есть у них есть за, за плечами багаж, багаж благочестия, который позволяем, позволяет им это сделать. Но они при этом не думают о обретении любви к Богу. Thinking, I'm suffering. Они думают, я так страдаю. Thinking, I need money. Или я так нуждаюсь в деньгах. Or I'm curious. Или я такой вот, любознательный. And some want knowledge. So they all have some kind of desire. And that desire is not, it's not yet pure devotion. But they can go on to become pure devotees. Но они могут продолжить и стать чистыми преданными. Just like we all came to Krishna consciousness, we didn't come to get love of God. But it doesn't mean we can't be devotees. It doesn't mean one day we cannot become pure devotees. If we stay with the process, if we continue to follow the process, then one day we can. We can come to the level of being pure devotee, having love of God. Okay, any questions? пластиковые тарелки, что их вредно. Допустим, строительные материалы, что мы используем, там, утеплители современные, сайдинг, все прочее, это тоже получается лучше избегать всех этих вещей. Ну, мы же привыкли к пластику везде в нашей жизни практически. Получается. Можно ужасно. Тоже пластик. Ну, он же не So means any any plastic is is bad, yeah. Which, for example, we are using in our construction of buildings and so on. Well, it's better if you can use natural material. Конечно, лучше всего использовать натуральные материалы. And in Mayapur, they're trying to do that. В Майапуре они стараются это делать. Yeah, definitely in the past, 
People didn't have plastic. Безусловно, в прошлом люди пластик не использовали. Резолюшн GPC в действительности, по крайней мере, рекомендательного характера вот, про вот эту посуду. И они в Питере провели собрание большое и решили э, закупить более тысячи, сколько там, большая, сколько народу приходит, более тысячи железных вот, тарелок. Это, естественно, говорит, проблемы с мытьем и все такое, но они на это пошли и сделали, то есть представьте, тысячи тарелок. Но вот они не исполняют это пожелание. А, и также я слышал, вот, что в Швеции с мусором так хорошо вот, разбираются, что абсолютно весь используется, им даже мусора не хватает. Не то, что загрязняет что-то, а им не хватает своего мусора, которым им там топят, что-то из него делают. Ну, короче, научились. Они даже закупают мусор у других стран, они покупают. One time Prabhupada was giving class and he was preaching about these airplanes and airports. He said how there's so much trouble, they make so much noise, they take so much land away from the farmer to build a big airport. But then somebody said, but you came, you, you went to America in airplane. Однажды Прабхупада вот он разошелся по поводу самолетов, аэропортов. Он говорил, что это вот столько материалов, всяких, столько всего забирают, вот это были, да, и шум, и загрязнение, и, ну, естественно, и аэропорт, это много очень земли, которые от фермеров забирают, как бы можно было там столько выращивать, столько этих аэропортов. И один человек говорит ему, а, ну вы же сами прилетели сюда, в Америку, на самолетом использовали аэропорт. So Prabhupada replied, he said, if I did not come, come in, if I did not use the airplane, then it would be completely useless. So devotee, for Krishna, we can use these things. То есть, как преданные Кришне, мы можем вот всем пользоваться, ну, вот как-то и but, то есть. But the world would be better without them. Но, безусловно, мир станет лучше без вот таких искусственных вещей. So plastic is, you know, it, it, the, the thing is that when you use it for plates, you know, because people use plates every day, every day, you take, and every day if you use this styrofoam plastic plate, they throw it away, and then the animal comes and they eat it, they lick the plate, and then they eat also the plastic, and then it kills them. Например, опять же, эти тарелки, то если вы же кушаете каждый день, и вот выкидываете их несколько раз в день, и потом их там какие-нибудь животные облизывают и едят эту пластмассу, это их убивает. If you look at India, when you, and China also, you know, when I used to go in India and the countryside, you would never see any 
plastic. But now everywhere, every road, every every place, every street, every you know, so many plastic papers, plastic bags, just everywhere. You go on the train outside the window from the train. People in the train, they throw it out the train and you can see all the way, the whole way along the train line, you see all this garbage, plastic, papers, they don't, they don't degrade. If it was only paper, it's no problem. But when it's plastic, it just sits there, it stays there. China is the same. Yeah. И вот uh, еще раньше, когда я давно еще при, начинал приезжать в Индию, опять же, в Китай, Такого не было, по крайней мере, вот в сельской местности. Но сейчас и там, и там одинаковая картина. Везде все завалит, засорено пластиковыми этими пакетами, посудой, бумагой. И вот в поезда едут люди, все выкидывают по все, все засорено, никто ничего не убирает. И все это не разлагается. Еще ладно, бумага. Она как-то разлагается, но вот пластик все засоряет. Some countries they have law, like Europe, America, you cannot throw the garbage. They will find you get big trouble. You have to pay fine. Например, в Америке, в Европе там с этим серьезно, и вы не можете выбросить что-то просто идти быстро вас оштрафуют мусор нельзя разбрасывать. But India, <laughs> people no, India. <laughs> throw <laughs> everywhere, <laughs> everywhere. <laughs> and China not much better. Also. And China not much So that there, so much. This plastic is there, and it just sits. It sits. It doesn't. It doesn't degrade. The paper, the paper like this. This it can be. It can burn. But the plastic, you cannot burn, you cannot do anything with it. The plastic is copied, so it's like slow for slow. Nothing can be done with it. You can't even burn it. And the paper can be burned. But plastic is horrendous. Mobile phones are also very bad. The batteries, the batteries are very dangerous for they, they poison the air. Батареи, батареи, аккумуляторы от мобильников – это очень а, ядовитая штука. Если она в землю попадает, она отравляет все вокруг земли. So we're, we're trying to teach people, we try to show the example. И мы должны стараться обучать людей и показывать пример. Now some people, they tell me, they say, oh no, a styrofoam plastic plate is very cheap. Other plates more expensive. Некоторые начинают возражать. Ну вот эти одноразовые самые дешевые дешевые тарелки пластиковые, они очень дешевые. А, вот, а если другие покупать такие более вот, которые потом как-то можно утилизовать, а это дорого. So we have to you have to pay a little more, but it's worth it. Но лучше платить больше. Это того стоит. Because it's very bad to use this plastic styrofoam garbage. Это очень ужасная вещь, вот этот пластиковый мусор весь. One thing you could do, you can ask the devotee, bring your own plate or bring your own box to put prasad. Можно что попросить, один, один из вариантов. При, приучить людей, просить их всегда приносить собственные тарелки, because you know people they want prasad I'm okay so you said Moscow they bought a thousand plates some people yeah, yeah. some places they say a problem is we have to wash them it's very difficult to wash so many plates um, поскольку люди хотят просада вот надо, можно так выйти из положения. И вот как мы упомянули, в Питере они там купили тысячи тарелок. Иногда люди и на это жалуются. Говорят, о, потом столько надо мыть, замучаешься, перемывать все это. But in India we wash our always. In India we all always wash our in my uh and down daily we wash this metal plates. Yeah, but it's 
это стоит много работы. Но с этим связано много работы, допустим, в Индии, там, по Бриндау, не могут постоянно железные тарелки. It takes a lot of water, it takes a mess everywhere. Это как бы создает, ну, как бы грязь везде, много воды нужно работать. Well, of course, be, be, best uh, you have the leaf plate. The, they use the leaf plate, banana leaf, a lotus leaf. You can eat from that. Самое, конечно, лучше это использовать из листьев тарелки, из банановых листьев или с лотосных листьев. And it's very healthy. И это очень хорошо также и для здоровья. But plastic is very unhealthy. И наоборот, с пластикова, с пластика есть это очень плохо. Uh, also, try not to take plastic bags. When you go shopping, you go to market and like, don't take plastic bags. Bring your own bag to put the vegetables in. И также не пользуйтесь магазинами пластиковыми этими пакет пакетами с собой приносите всегда какие-то свои сумки не покупайте у них пакеты мы не хотим участвовать вот в засорении планеты пластиковую посуду утилизовать вот сжигать там ну после того как использовали это нормально чтобы это лучше сжечь чем это So what about bur bur burning of his plastic plates? Huh? What about burning? They, you cannot burn them. That's the problem. They don't burn. They just stay there. What you mean, Hrach, we don't burn if you want, you can burn. Well, you need a very high temperature to burn them. The plastic styrofoam it doesn't burn easily. No, mm -hmm. uh, mm -hmm. uh, mm -hmm. mm -hmm. But mm -hmm. still, in this smoke, smoke form, it's also And the same thing with water. You get water, everybody buys a bottle of water. You know, everybody's drinking water. You have a bottle, a plastic bottle with water. So many plastic bottles, and the same way, the, you know, cans. The cans are not so bad; they recycle them. But the plastic bottles are a lot, of, a big problem. То же самое проблема с вот этими бутылками для воды. Все пьют воду, и и столько пластиковых. Этих бутылок образуются еще куда ни шло вот эти банки, знаете, как это, жестяные, их, их они перерабатывают. Но вот пластмассовые банки, э, бутылки большая проблема. Everywhere you see empty bottles, these water bottles. Везде валяются пустые бутылки из-под воды. They don't burn so easily. You have to melt the plastic. То есть его нужно как бы плавить фактически. Можно еще задать один вопрос? А вот химическое оружие у нас много складов оружия химическое там один грамм убивает тысячу людей. Официально на бумагах они запрещены, как бы нету, а на самом деле вот у меня друзья работают, охраняют эти склады там ржавые бочки уже 50 лет и все это вытекает в речку, в море. Да. А как с этим вот бороться? Официально государство говорит, что этого нет. А на самом деле их очень дорого уничтожать. Это, они его или в море скидывают, или закапывают в землю. А в основном просто оно лежит, ржавеет, вытекает в ручьи, в речки. И там вообще жить невозможно в этих районах. Это же тоже, мне кажется, это еще страшнее для экологии. Вот. Как с этим бороться? So the same with, uh, bacterial... Weapons, it's uh, very dangerous. You cannot utilize this. This is polluted the environment. Yeah, that's it. What, so, so what to do with, with this? Huh? What to do with 
grace and how to overcome this. Why we don't use them? No, we don't have to use them. We don't have to use them. Бактериологическое оружие. Химическое. Химическое. А работает на этих складах, если все работает человек. И что? Ну, он получает деньги за то, что тайну государственного плена пускай найдет другую работу. Окей, Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхат ки джай, Рисунковые рачки джай, 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 дж